produtora de vídeo AD Filmes. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por todas as vitórias que Cristo Jesus tem nos dado. Vamos abrir as nossas Bíblias para Salmo de número 121. Esse Salmo tem oito versos, nós estaremos lendo. Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormitará, nem dormirá, o oh guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Nosso Deus, nosso Pai. Com muita gratidão estamos levantando a nossa voz ao céu. Te agradecemos porque o Senhor tem sempre nos guardado. Estamos aqui na tua casa nesta noite mais uma vez reunidos no culto da bênção. Aonde sempre o Senhor tem abençoado o teu povo. O Senhor tem abençoado todas as famílias que têm vindo aqui. Aqueles que estão fazendo campanha. O Senhor tem sempre aberto as portas dos céus. Derramado sobre as nossas vidas, teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, cremos e acreditamos e te pedimos Senhor Jesus com muita fé, abre nesta noite as portas do céu e derrame sobre cada família aqui representada a bênção que se faz necessário Senhor, aqueles que estão fazendo campanha, tu conheces as necessidades de cada uma dessas pessoas, visita e conceda a cada um de nós a bênção que nós precisamos, abençoe Senhor Jesus, é, o decorrer deste culto, os louvores, unge as vozes nesta noite, recebe o louvor da tua igreja, abençoe a nossa equipe de louvor, realiza a tua vontade, abençoe aquele que irá fazer uso na tua palavra, que seja uma palavra vinda de Deus para nós nesta noite, permanece conosco, nós te pedimos e também te agradecemos, Deus de agora e para todos sempre, amém, graças a Deus. Aleluia, sente um pouquinho no seu lugar, mas glorificando a esse Deus maravilhoso, aleluia, nós chegamos mais uma vez à casa do Senhor, eu sei que quem sabe você como eu, enfrentando as lutas da semana, as lutas do dia a dia, até pensou em não vir hoje na casa do Senhor, mas já chegamos aqui, é bem certo que muitos irmãos vão chegar ainda, saíram do serviço agora há pouco, e que todos nós, venhamos nos ligar 100% em nosso Jesus aqui, em nosso louvor, em nossa adoração, dirigindo o nosso culto, o meu, o seu culto individual a esse Deus maravilhoso, é Ele que nos comprou, é Ele que nos lavou, nos remiu e pagou por nós um alto preço, e estamos aqui como novas criaturas, aleluia, eleitos de Jesus, esperando somente um dia em que Ele nos chamar, para estarmos eternamente com Ele morando nos céus, e por isso eu te convido nessa noite, vamos adorar ao Senhor, enquanto tivermos aqui louvores, mensagens, que você se ligue no trono da graça, e o nosso Deus está pronto a alegrar o seu coração, independente da situação em que você está passando ou vivendo, Ele está pronto para te atender nessa noite, aleluia! é sempre assim o um visitar dEle em nossas vidas, quando nós nos dispomos a estar na presença dEle, e de fato mesmo entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, eu não sei o que você apresentou ao seu Deus hoje em sua oração, você que chegou, você que marcou, quem sabe no seu cartão de campanha e um pedido, nosso Deus sabe muito bem da sua necessidade, 
e quem sabe hoje é o dia da sua vitória, da sua resposta, aleluia, aleluia, quem sabe lá do outro lado, da internet, pessoas estão cultuando a Deus conosco, em nossa cidade, ou outro estado, até mesmo em outro país, fazendo uma campanha também, meu querido irmão, tenha certeza que Deus pode responder isso hoje, a sua indagação, pode ter a resposta do Deus dos altos céus, aí na sua casa, ou no seu serviço, tenha certeza disso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, antes de louvarmos ao Senhor, juntamente com o ministério de louvor, eu quero fazer menção de quatro versos aqui, que possam ficar gravados em nossas mentes, e meditamos em nosso louvor e adoração em todo esse culto, Isaías, não precisa abrir, vou estar apenas citando aqui, Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo, o verso 18, abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a, e te, e a terra seca em mananciais, o 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou, aleluia, aleluia, não importe o que você viveu ou está vivendo, ou pensa que vai viver o nosso Senhor sempre estará contigo, e Ele sempre será Deus em nossas vidas, aleluia, glória a Deus, vamos adorar ao Senhor, juntamente com o ministério de louvor, exaltar o nome santo do Pai, Ele que é merecedor de toda honra, toda glória, toda graça, aleluia, aleluia, te convido, vamos ficar de pé, e cantar esses louvores, alegres na presença do Senhor, Aleluia, oh Deus, obrigado Senhor, por estarmos na Tua presença, receba o louvor da Tua amada, da Tua igreja, da Tua noiva, receba o nosso louvor, dos altos céus, Aleluia, derrame das Tuas bênçãos, cure ao estarmos cantando, louvando, Te adorando, transforme, restaure, mude situações aqui nessa noite Senhor Jesus, faça-nos alegrar, sermos renovados, oh Nesse lugar Sinta o som do Senhor Neste lugar Passará tuas feridas Pra levantar os abatidos A um vento escolhido Pra curar o interior Sobre a cidade Ministra sobre tua vida Sobre a tua casa A bênção do Senhor A unção nesse altar Como águas cristalinas que jorram dos teus rios, Senhor, a unção nesse altar, para quem faz tua vontade, e é verdadeiro adorador. Que jorram dos teus rios, Senhor A unção, a unção desse altar Para quem faz tua vontade Para quem faz tua vontade E é verdadeiro adorador É verdadeiro adorador A unção desse altar 
tu as ferida Cama sobre nós, Senhor, a tua unção levantar o sabatinho Levante aqui nessa noite Há um vento escolhido Pra curar o interior Há um chão nesse lugar Pra ministrar sobre a cidade Sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Te louvamos, Senhor. A unção desse altar. Sentimos a tua doce com presença aqui, ó Pai. Cristalinas que jorram dos teus rios. E o Senhor. Senhor, muito obrigado por sentir a tua presença aleluia, sentir a tua unção sobre as nossas vidas encha-nos Senhor aqui nessa noite encha-nos ó Pai aqui nessa noite aleluia somente a ti Senhor tu és digno, tu és digno ó Pai Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e mortal. Mais real a Ele ministramos o louvor. Somente a Ti, Senhor Jesus, somente a Ti, ó Pai. A único que é digno de receber. E o poder, a força e o poder ao rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ele está aqui, ele está aqui. A ele ministramos o.
dizer o nome desse Deus maravilhoso, aleluia, paz do Senhor para os irmãos, paz do Senhor, você cumprimentou o irmão que está do seu lado já, ainda não, então você vai sair do seu lugar, vai cumprimentar pelo menos 10 pessoas, cantando alegremente, cumprimentando, saia do seu lugar aí, cumprimenta a pessoa aqui na frente, a pessoa que está lá atrás, não tem problema nenhum, né? as pessoas que estão nos visitando, isso, vamos lá. Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração Isso, sai do seu lugar, irmão Aqui, você que está aqui na plataforma, pode descer lá na igreja, abraça alguém Ministre na vida dessa pessoa que veio aqui hoje para receber a bênção de Deus Diga, você é especial Deus tem uma palavra para você nessa noite
Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó, você é precioso para mim, você é preciosa. Você é uma pessoa amada por Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quantos vieram aqui nesta noite e receberam a bênção da parte de Deus? Glória a Deus. Se você veio aqui hoje, esperando no pastor, no cantor, no dirigente do culto, você vai sair daqui decepcionado, decepcionada. Mas se você veio aqui acreditando e confiando em Deus, você sairá daqui com a sua bênção nas mãos. Aleluia! Nós vamos cantar o último louvor. E eu queria que você abrisse o seu coração. Você abrisse a sua boca e adorasse a esse Deus. Esse Deus que é fiel. Esse Deus que é maravilhoso. Esse Deus que tem algo para a sua vida nesta noite. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus tem uma bênção para você. Amém? Podes perceber quem sou Sabe até se há em mim Um verdadeiro adorador Ofereça o seu melhor A minha oferta eu Ofereço a ti
de Deus, faça o melhor possível nesta noite, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Podeis assentar. Nós estamos na presença de Deus, no culto da bênção, onde nós sabemos, onde nós temos a certeza que Deus tem uma bênção reservada para cada um daqueles que vieram aqui hoje. Você que veio buscar a sua bênção, você quem sabe está esperando por algum tempo, saiba de uma coisa, Deus reservou esse dia para falar profundamente ao seu coração e entregar a bênção que você tanto precisa. Amém? Só os que creem, levanta a mão assim e diga glória a Deus. Eu quero apresentar aqui o irmão Silvio e o irmão Sena, a dupla Silvio e Sena. Silvio, nós já conhecemos há algum tempo, ele já pregou aqui no início, né? E seu ministério, e para nós é uma alegria muito grande tê-los novamente conosco. Vai estar aí esse final de semana conosco, vamos viajar juntos, né? Teremos muito tempo para conversarmos é, nessas festividades que nós temos para fazer nesses dias. Os irmãos, quero saudá-los com bem-vindo, que diremos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. As pessoas visitantes que vieram para estar conosco, para nós, uma alegria, vocês são bem-vindos aqui, estão com toda a liberdade para adorar a Deus juntamente conosco. Fui informado que a irmã Selma está aqui, ah, meu Deus, eu estava procurando uma velhinha, né? mas está tão jovem, Marcelo, o que é isso? O que é está que acontecendo lá no Belo Horizonte? Marcelo, uma esposa do nosso grande amigo, pastor Salviano, Teodoro Rosa, quem me ensinou a dirigir Brasília, lá na cidade de Acreúna, viu, Marcelo? Nunca esqueci daquela Brasília amarela, né? que ele deixava a gente dirigir ali em Acreúna, não tinha um palmo de asfalto, né? né, pastor Marivaldo? E ele era um bem animado. E esses dias, esses dias não, já tem um tempinho, nós falamos por telefone e eu disse que o dia que ele quisesse vir aqui em Rio Verde, pagaria toda a despesa dele, ainda dava uma oferta para ele, ainda para ele estar conosco aqui. Amém? Leva o nosso recado para ele. Para mim é uma alegria muito grande. Eu, sinceramente, procurei, assim, ó, bem de idade, mas Marcelo está bem nova, conservada, né? É a presença de Deus na vida, né? Nós queremos saudar a irmã Selma com bem-vindo, que diremos? Bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero deixar a oportunidade com a dupla, Silvio e Sena, né? E eles vão louvar ao Senhor, e vão pregar, e vão fazer da, de acordo com o Espírito Santo, é, orientar aqui com toda a liberdade, como estivesse na sua igreja, e nós vamos estar aqui para estar ouvindo, se você quiser dar o testemunho, fique à vontade, e nós vamos adorar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, que alegria estar com vocês nesta noite. Muito gratificante. Pastor Welto Rocha, meu amigo, muito obrigado. Ao nosso irmão Chiquinho, nosso maestro, primeiro maestro, meu, meu primeiro maestro. Pensa numa benção, né Chiquinho? para gravar o CD, mas gravamos. <risos> Obrigado. A nosso irmão, pastor Diogo, aprendi a te amar. Aprendi a te amar. A todos os obreiros que estão na nossa retaguarda, muito obrigado. Deus os abençoe. Amados irmãos, a dupla Silvio Sena já canta há 12 anos. <risos> Somos amigos há 12 anos, e sempre cantávamos assim, esporadicamente. Quando encontrava, eu tenho um ministério, já vai para 10 anos, o Oziel está com o ministério, vai para 8 anos. E as pessoas diziam, vocês precisam gravar, vocês precisam gravar, vocês precisam gravar um CD. Mas que jeito? Uma produção, é, ela vai muito investimento, mas Jesus nos deu um CD, glória a Deus por isso. E faz três meses que a gente está louvando o Senhor aí. E o nome do Senhor Jesus 
está sendo glorificado. Esse primeiro louvor que a gente vai cantar, logo após que o nosso irmão Sena saudar a igreja, fala de heróis da fé. E eu creio que aqui tem muitos heróis da fé. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, na certeza que Deus, nessa noite, Ele vai impactar a tua vida. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor, presidente, pastor Wellington Rocha. Obrigado, pastor, pelo carinho, viu? Pela amabilidade. Deus abençoe o senhor. Pastor Diogo, que Deus abençoe. Nosso maestro, Chiquinho. A todos os obreiros que estão abrilhantando a tribuna do senhor. Deus abençoe. Vamos adorar o senhor? Aleluia. Aleluia. Adoremos a Ele. Nada pode abalar a minha fé Ninguém vai me impedir de estar em pé No passado meus irmãos sofreram E nunca negaram o grande Deus como meu irmão Estevão, apedrejado até morrer. Paulo e Silas aprisionados louvarão a Deus até vencer. Eu não vou calar a minha voz, nada vai deter o meu louvor. Se vierem todos contra mim, creio no poder do meu Senhor. Eu não vou negar. Minha fé, vou permanecer sempre de pé. Essa luta eu sei que vou vencer. Pois o Deus que eu sirvo tem poder. Se eu morrer aqui, não vai cessar. Meu louvor no céu vai continuar. Caladão eu sei que vou receber. O um herói da fé eu vou ser. Eu vou ser. Passado meu, oh, irmãos aleluia. sofreram oh, aleluia. e nunca negaram o grande Deus, como meu irmão Estevão, apedrejado até morrer. Paulo e Silas aprisionados louvaram a Deus até vencer. Eu não vou calar a minha voz. Nada vai deter o meu louvor Se vierem todos contra mim Creio no poder do meu Senhor Eu não vou negar a minha fé Vou permanecer sempre de pé Essa luta eu sei que vou vencer Pois o Deus que eu sirvo tem poder Se eu morrer aqui não vai cessar Meu louvor no céu vai continuar Galadão eu sei que vou receber O um herói da fé Eu não vou calar a minha voz Nada vai deter o meu louvor Vierem todos contra mim Creio no poder do meu Senhor Eu não vou negar a minha fé Vou permanecer sempre de pé Essa luta eu sei que vou vencer Pois o Deus que eu sirvo tem poder Se eu morrer aqui não vai cessar Meu louvor no céu vai continuar Caladão eu sei que vou receber Um herói da fé eu vou ser o herói da fé Eu vou ser o herói da fé Aleluia! Glória! Tem 
herói da fé aqui? Uia. Esse próximo hino é um hino autoral. Eu não vou falar que eu fiz quando eu era mais pequeno, que eu continuo pequeno. Né? Quando eu era mais novo. Verdade. Né? <risos> e eu sempre morei em fazenda, dos 7 aos 19 anos, morei em fazenda. Uia. Trabalhávamos com pecuária, leiteira. E muito difícil de ir para a cidade. Às vezes a mãe ficava ali em volta do fogão de lenha, adorando a Deus. E às vezes naquele tempo chuvoso, no final de tarde, a mãe falava, vamos adorar a Deus. Aí eu lembro que ela começava assim, ó. Fica, Senhor, já se foi tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar na permanente. E às vezes, Aleluia. vizinhos entravam ali e diziam, Dona, Marido, Dona Marisa, Sr. Luiz, eu quero Jesus para a minha vida, o que eu faço? Minha mãe dizia, é muito simples, é só você levantar as mãos e dizer, Jesus, toma conta da minha vida. E muitos ali aceitavam a Cristo como o único e suficiente Salvador. E este hino, você vai lembrar, creio da sua infância, sua mãe, seu pai, seus avós, seus bisavós, preste atenção, vamos adorar a Deus. Pode soltar. Adorando a Deus, que comunhão 
em cada nota Versos e prosas Crianças correndo com os pés no chão Canta o sabiá O sol se põe lá no sertão Chove chuva Cai no chão Leva pra longe Toda a solidão Me traz de volta A felicidade Que o tempo tirou de mim Deixa-me sentir A tua glória Queimando aqui dentro Do meu coração Tempo de criança Que adorava a Deus Lá no centro Levante as suas duas mãos assim ó. Chove, chuva Cai no chão Leva pra longe Toda a solidão Me traz de volta A felicidade Que o tempo tirou de mim Deixa-me sentir Queimando aqui dentro do meu coração Tempo de criança que adorava a Deus Lá no centro Tempo de criança que adorava a Deus Lá no centro Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. E nós vamos louvar o Senhor dizendo mais uma vez que Ele é fiel. Pode soltar, meu filho. Ele é Está fiel. tão gostoso este lugar. Aleluia. Fiel 
우리의 시리오라이트 I'm your fan Eu vou ver isso a ti Deus meu Pra reconhecer Que nada tenho Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Levante as suas mãos assim comigo Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Você pode levantar sua mão e adorar Ele. Você tem motivo de adorar Ele. Reque alabasturi me canto, rabacalabandara séria. Aleluia, 
O Senhor Deus está neste lugar. Amém? Que bênção. Que bênção. Eu sinto Deus aqui de uma forma extraordinária. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu não sei de que forma você saiu da sua casa. Eu não sei como que você entrou daquela porta, daquela, daquela ou daquela. Talvez você entrou aqui nesta noite procurando uma saída. Procurando algo substancial, algo que faça você se agarrar. Você veio no lugar certo. Talvez você entrou aqui com Ns porquês na sua mente, Ns para quê? Por que eu? Para que eu? Procura resposta com o médico, não tem. Procura resposta com o pastor da sua igreja, não tem. E o detalhe, você é crente, lavado, remido pelo sangue do cordeiro, batizado, toma a santa ceia todos os meses. Eu quero te dar uma boa notícia. Você foi mais um escolhido para estar na soberania de Deus. A soberania de Deus é algo tão extraordinário Que a única coisa maior do que a fé, pastor Wellington, é a soberania de Deus A fé não chega lá O dinheiro não chega lá A influência política, social, econômica não chega lá Você pode ter fé de mudar Rio Verde para São Paulo, São Paulo para Rio Verde E orar para algo acontecer e nada acontecer. Simplesmente porque é a vontade de Deus. Está na soberania de Deus. Às vezes você está dizendo, pastor Silvio Tornado, é muito fácil o senhor falar. O senhor não está passando por aquilo que eu estou passando agora. Mas eu passei por uma fase difícil da minha vida. Faz um ano e quatro meses que eu perdi a minha esposa. Jesus resolveu levar a minha princesa para morar com ele na sua glória. E aí? Senhor, eu sou um pregador. Tem orado, o Senhor tem curado. E eu estava pregando na convenção do estado do Amapá. Pastor Luci Franci Barbosa Tavares. Uma noite memorável, memorável dia 7 de novembro de 2013. Uma glória dentro daquele anfiteatro municipal. Normal. Vida abençoada. Sofreu do meu lado. 
Galgou os degraus ministeriais de um a um do meu lado E quando agora sou contratado por uma gravadora de São Paulo Que bênção, que glória Falo com ela do que Jesus tinha feito naquele dia Naquele dia 7 de novembro, Jesus me deu uma das maiores experiências espirituais da minha vida. Uma índia foi curada de um tumor abaixo do umbigo. E 40 índios caripunas foram batizados com o Espírito Santo. Detalhe, eles não falam português. Mas eu ouvi eles falar a língua estranha que eu e você falam. Ela se despediu de mim. Disse, eu vou dormir Meu amor, eu falei, pode dormir Normal Cinco e meia da manhã, o celular tocando desesperadamente Minha sogra Meu filho, não sabemos o que está acontecendo com a Milei Como assim? Ela está passando mal Ela não está falando coisa com coisa Desmaiou, estamos levando ela para o médico Desmaiou, entrou em coma Coma profundo, foi entubada eu entrei em desespero Tinha que pregar em mais duas plenárias Uma plenária pela manhã, outra plenária pela tarde E no sábado, no encerramento Daquele trabalho Falo com o pastor Luci Franz Pastor Luci Franz, para Silvio Sua esposa é nova, tem 25 anos Não tem nada É, é um mau súbito, ela vai voltar eu falei, não pastor, o senhor não está entendendo Eu tenho que ir embora E nisso eu comecei a procurar respostas E falar, senhor, por quê? O senhor está fazendo isso comigo? Por que o senhor está fazendo isso com ela? E a pior coisa Talvez você está passando por isso É o silêncio de Deus Você não tem resposta para nada E a única coisa que há dentro do seu interior é um vazio Que nada preenche a não ser o Espírito Santo de Deus Conseguiram uma passagem de emergência Me mandaram para Belém do Pará Fazer escala em Belém do Pará A médica me liga meio dia e fala Senhor Silvio, se o cérebro da sua esposa não voltar Até as três horas da tarde Nós vamos desligar os aparelhos E eu falei, senhora não está entendendo O cérebro dela vai voltar a funcionar Ela disse, Silvio Eu já estou aposentado Eu faço 38 anos que eu trabalho na área de neurologia, o quadro da sua esposa é irreversível Se o cérebro dela voltar a funcionar, eu rasgo meu CRM Eu disse, senhora não está entendendo Eu sirvo um Deus Que ele mandou Lázaro há mais de quatro dias Já estava em estado de decomposição Não tinha nenhum órgão interno dentro dele Ele mandou sair para fora e ele saiu Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim Ele ressuscitou a filha de Jairo Ele curou tantos, 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 tantos A medicina para ele não é nada Ele vai curar minha esposa Esse cérebro vai voltar a bater Três horas da tarde a médica me liga Algo aconteceu o cérebro da sua esposa voltou a bater, mas não faça isso com ela. Deixa ela embora. E ela nas minúcias às vezes me explicando o processo vegetativo. Se ela voltar, ela não vai enxergar, ela não vai falar, ela não vai sentir cheiro, não vai conhecer ninguém. Não vai andar. Não vai, conversa, não vai fazer nada Tem que se alimentar por uma sonda Ela vai ter que ficar num balão de oxigênio E no máximo que ela vai ter de vida É mais cinco, seis meses Você está disposto a ver as escaras As feridas, comer o corpo da sua esposa Gradualmente em cima de uma cama E o Espírito Santo soprou no meu ouvido 
operando eu? Quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Remantura, baixura e me andará barraia. E eu naquela luta com Deus, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu prego a palma, não posso ficar sem a minha esposa, ela é a âncora do meu ministério, como que o Senhor vai fazer isso comigo? Quando foi cinco da tarde, eu falei, Senhor, o Senhor me dá ela, sem salva, ou faça a sua vontade, leva ela para a sua glória. Pastor Wellington, não deu dois minutos que eu fiz essa oração, o telefone toca, a namorada do meu cunhado dizendo, Silvio, não adianta correr mais, o inevitável aconteceu, a sua esposa acabou de falecer, e aí? Quem sou eu e quem é você para contender com o dono da vida? Aquele que fere da saúde, mata e faz viver. Era uma churimia andar a maia. Eu caí para o chão, perdi o sentido. E no meio daquilo tudo, existe um amigo chamado Espírito Santo. Você tem um amigo, está do seu lado, se chama Espírito Santo de Deus. Eu falo isso e choro de uma alegria tão especial, porque esse amigo está conosco em todas as horas. Minutos, segundos, frações de segundo, milésimos de segundo. E eu ali no chão, de repente o aplicativo WhatsApp toca, eu olho, DDD 31, número desconhecido. E a mensagem dizia, você não me conhece, eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. E eu estava orando agora, o Senhor me revelou este número de telefone e mandou te dizer o que está acontecendo, é vontade dele, é querer dele, é o efetuar dele. Ele está no controle, não pare e manda te dizer que a tua, que era minha esposa, já está do lado dele na glória. Você está entendendo o remanto e a baixura e me andará bacalabadria séria. Em vez de você questionar, comece a adorar nessa circunstância que você está passando. Ei, 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 ei. O Senhor conta contigo. 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 Isso que está acontecendo na tua vida é para impactar gerações, diz o Senhor. E ele diz, presta atenção neste louvor. Deus quer lavar a sua alma. E eu comecei a ler. E o louvor dizia, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tuas mãos, em tudo, e 
E o refrão dizia, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui as tuas mãos me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Lá maior para mim. Curva a sua cabeça. Deus, meu Deus, tudo está tão. Ele contempla as tuas lágrimas Ele contempla as tuas lágrimas Ele está do seu lado agora 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 Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, Ele está aí Quando eu chorar Vou
Andura, Machuni, Andura. Jó 42, 2 diz. Bem sei eu. Que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. O homem que disse isso, ele foi doutor em agruras. Na sua carne, na sua alma. Num dia imagina você receber a notícia que todo o seu patrimônio acabou. No mesmo dia você recebe a notícia que dez filhos desceram a sepultura. Se você já sepultou um ou sepultou um ente querido, você sabe a dor que é. E aí Jó, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó, você perdeu tudo, perdeu os filhos hoje. Jó. Você está enganado Eu adoro não por aquilo que ele faz Mas por aquilo que ele é Eu adoro por aquilo que ele é Com bens ou sem bens eu adoro a Deus Com os filhos ou sem filhos eu adoro a Deus Oremando Rabacalabai porque eu sei, eu sei, eu sei Que Ele é o meu Senhor, o meu justificador Ele é o meu Pai Eu amo independente de qualquer coisa que aconteça na minha existência Pele por pele Toca na carne E Jó agora é cometido uma doença, no um termo hebraico, xerim, classificada doença das doenças. Doença de pele incurável. Tumores estouravam no corpo, bolhas de pus com sangue estouravam, uma dor terrível, uma casca preta de ferida criava sobre o seu corpo, e vermes comiam a sua carne. Não chorava, não se alimentava. O aparelho digestivo, desde a laringe, faringe, esôfago, estava comprometido com esta doença. Mas já entrou na soberania de Deus. Ei, 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 ei. Hoje é uma noite de conscientização. Isso que você está passando não vai te matar, vai te deixar mais forte, vai te deixar mais forte. E se por fim a tua vida aqui na terra terminar, não sei o que está acontecendo. Talvez você teve uma notícia, fica tranquilo. Um dia eu estava na cidade de Naviraí pregando e o ex-prefeito da cidade foi para a igreja porque foi acometido de uma doença incurável. E ele disse uma coisa que mudou a minha vida. Ele pegou o microfone e disse, igreja, pode orar. Mas a minha alma está alegre no meu Senhor. Eu quero dizer, se Ele me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu verei, eu verei, eu verei, eu verei, eu verei, eu verei. Ei, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Se Ele me curar, a igreja vai ver a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu o verei face a face. Bom, da glória ao nome dEle. Parai, churi me andure a série, me couro alegre me quer. Esta tribulação vai te transformar doutor neste assunto que você está atravessando. Ora, machure me andar a marraia. Isso não é para te matar, é para te dar uma experiência a qual Deus não deu para nenhum ser humano ainda na face da terra. Deus vai te dar experiência como deu a Jó no capítulo 19, verso 25. Jó diz, 
bem, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, que coisa, eu sei que o meu Redentor vive, foi o único do Velho Testamento que viu o Senhor como Redentor, viu Cristo como Redentor, ninguém mais do Velho Testamento viu, mas Ele teve este privilégio de Deus na sua vida, eu quero dizer para você, em vez de você criticar, em vez de você murmurar, a saída é adorar o nome do Senhor, o nome do Senhor você consegue adorá-lo não adianta este processo você vai passar e do outro lado vai cantar o hino da vitória Não tem nada que chegue na soberania de Deus. O que fazer, pastor? Adore. Porque Ele sabe o melhor que está fazendo na tua vida. O ano passado eu fui no hospital do câncer de Barretos. Um amigo meu levou um filho para fazer um tratamento. filho dele foi acometido de uma leucemia pastor Enoque na cidade de Macapá Amapá e quando chegou para fazer a triagem isso marcou a minha vida ele entrou para dentro ali do, do Lulinha do balcão onde atende, faz a triagem das crianças e a médica atendente disse vai demorar um pouco, eu falei não, eu estou por conta deles essa semana pastor Welton chegou um homem com duas malas pretas assim o óculos escuro chorando, 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 compulsivamente, abriu as malas, jogou em cima do balcão, plaquê de nota de 100, e ele pegava aquele dinheiro e jogava, nas enfermeiras, nas médicas e gritava, é dinheiro que vocês querem, eu tenho, mas eu quero a saúde do meu filho, de volta, Pois a médica dizia que o menino não passaria daquela semana Desde os dois anos de idade fazendo todo o tratamento E foi irreversível E aquele homem não se continha, não se continha, não se continha, não se continha De repente a enfermeira falou, pastor nos ajude quando ela disse, pastor nos ajude O vô da criança veio Abraçou as minhas pernas E disse, pastor, peça para o teu Deus devolver a saúde do meu filho. Que casa que você quer morar? Que carro que você quer andar? Quanto que precisa por mês para manter a sua casa, a sua família, o seu chamado ministerial? Quanto que é me fala que eu te dou, mas pede para ele devolver a saúde do meu neto de volta? E o Espírito Santo disse para mim, é o meu querer, é o meu efetuar. A soberania de Deus você adora, adore, 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 me andar, amarrar, e aquela médica, sem crer em nada, ela, ela olha para mim e diz, pastor eu não sei o que acontece, aqui tem uma aura, aqui tem uma energia positiva, aqui tem algo, um positivismo grande demais, eu nem dava assunto, e o Espírito Santo falou, olha que eu estou usando esta mulher, para falar contigo, que eu opero da maneira que eu quero, eu faço da maneira que eu quero, e ninguém vem colocar rédea em mim, porque eu sou o Senhor, E eu olhei e ela disse assim, há uma áurea, há uma energia. Eu disse, como isso? Ela falou, tem pessoas que entram aqui, que não tem nada. E descem a sepultura, morrem. Mas tem outras pessoas aqui, pastor, também pessoas ricas, pessoas pobres. Mas me chama mais atenção as pessoas pobres, chegam aqui com ônibus de suas prefeituras. 
A mala é uma sacolinha de mercado A mãe com um coque na cabeça Um vestido grande Um pano de chita muito simples E traz o filho em fase terminal Para morrer aqui dentro Mas antes dela nos entregar Ela coloca o joelho no chão Aqui quando ela entra na porta deste hospital Ela diz assim Senhor Jesus Eu sei que tu és soberano eu sei que tu és soberano, os médicos têm dito que não tem mais jeito, mas o meu filho tem promessa de ser um grande homem na tua presença, eu entrego ele nas tuas mãos, esta enfermidade não vai fazer com que eu pare de adorar, bendito seja o teu nome, pastor eu não sei o que acontece, a criança entra para morrer, passa um mês, dois meses, sai pela porta que entrou, com o cabelo já crescendo, não precisa nem fazer transplante de medula óssea, sai 100% curado, 100% curado, fique de pé, Eu quero perguntar se tem alguém aqui Que quer entregar a sua vida para Jesus Pastor eu quero entregar minha vida para ele A partir de hoje ele vai cuidar da minha vida Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você Tem alguém? Eu quero orar por você que está passando por este processo de dor, de beco sem saída. Saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus correndo. Só o maior para mim. Deus é Deus Independente de qualquer coisa Ele te conhece Sabe quanto tempo Jó sofreu? 
entre as percas, enfermidade e tudo, seis meses, seis meses, seis meses, ei, 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 talvez você está passando por um processo há seis, sete, oito meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mas Ele, 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 Ele é o Senhor, Ele dá resposta a todas as coisas, João 13, 7 diz, o que faço eu agora não sabes tu ainda, mas tu saberás depois, Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que Ele é soberano, 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 em tudo que Ele faz é perfeito, em tudo que Ele faz é agradável, Ele é soberano, Ele é soberano. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Obrigado por esta palavra reflexiva. Sabemos que depois, ó Pai, que nós saímos, ó Deus, oramachurimicando, rabacalabandarassé. Da sua soberania, o Senhor nos exalta, nos promove de uma forma tão extraordinária como o Senhor fizeste com Jó, o Senhor viraste o cativeiro daquele homem, pois ele adorou em meio à adversidade, o Senhor deu tudo em dobro, agora não era mais sete mil ovelhas, agora é quatorze mil ovelhas, não é mais três mil camelos, agora é seis mil camelos, agora não é mais quinhentas juntas de bois, agora é mil juntas de bois, agora não é mais quinhentas jumentas, agora é mil jumentas, agora ele não tem só uma tecelagem, agora ele tem duas tecelagens, agora ele tem duas transportadoras, oh, aleluia! Agora ele tem duas empresas de terra para baixo. E o Senhor deste para ele dez filhos. Agora a tua palavra diz que as filhas de Jó nunca houve, nunca vai haver moças tão belas sobre a face da terra. E aqui está o seu povo, ó Pai. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Oramanto rabachurmi andarabahaia confunda a medicina ó Pai pois Tu és um Deus que faz isso toque agora Senhor na laringe na faringe, no esôfago toque ó Pai no aparelho digestivo deste homem desta mulher, toque agora Pai nos rins, toque agora no fígado toque agora nos pulmões, toque no coração toque no sangue agora toque no cérebro agora oh ramando rabachurimi andarabahaya toque na pele, pâncreas eu te dou uma ordem agora glândulas pancreáticas Voltem a produzir insulina Agora Esta diabetes que bate 400 Seja curado agora 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 Toque na sua igreja Toque na sua igreja Toque na sua igreja Toque na sua igreja, toque na sua igreja, pois sabemos que tu és soberano e todas as coisas estão do teu controle, no teu domínio, pois tu és rei, tu és rei, tu és rei dos reis e senhor dos senhores, tu és rei dos reis e senhor dos senhores, Espírito Santo de Deus, assopra com o seu bálsamo, agora, 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 enche Jesus, do alto da cabeça A planta dos pés Pois o teu povo sabe Que tu trabalha para o bem Daqueles que em ti esperam Adorar Que sei 
Você pode adorar? O adorador Não existem prisões A voz de quem? 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 Ora mandura baixuri me andura bacara me indria churi me andura se. Ora ya matiri me ubara se me comanduria se me ubara ba. Chado. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir Jesus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, volte para o seu lugar glorificando esse Deus, exaltando o nome dEle, por tudo que Ele fez em sua vida, em nossas vidas, nessa noite especial, valeu a pena estarmos aqui, sair de nossos lares e vir à casa do Senhor, para juntos adorar a esse Deus maravilhoso, ainda com nosso louvor e nossa adoração, eu quero te convidar a louvar ao Senhor, com o seu dízimo, com a sua oferta, todos nós juntos vamos render graças ao Senhor Jesus, enquanto os oficiais estão chegando até aqui, pegue aí o seu valor nesse instante, segure na sua mão, assentado como você está, faça isso, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus está aqui, e ainda no finzinho deste culto, Ele quer dispensar uma bênção especial sobre a sua vida, aleluia, feche os seus olhos onde você está, Pai, Vem nos abençoar nesse instante, em nosso louvor, em nossa adoração, ao descermos, ó Pai, até aqui para juntos estar rendendo a Ti louvor, com os nossos dízimos e ofertas, ó Pai, queremos devolver, ó Pai, um pouco do que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, queremos, ó Pai, nesse instante profetizar sobre a vida, ó Pai, dos nossos amados irmãos, ó Pai, no celeiro, na dispensa, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los ricamente, o Senhor que é o dono do ouro, o dono da prata, o Senhor que provê em nossas vidas tudo, o dono de toda a provisão, ó Pai, se conosco, ó Pai, nesse ato, ó Pai, de estamos aqui, devolvendo, ó Pai, em adoração, um pouco do que o Senhor tem nos dado, se conosco e receba o nosso louvor e a nossa adoração, aleluia! Aleluia, vamos adorar ao Senhor com liberdade, desça até aqui, louvando ao Senhor, aleluia, exaltando o nome dEle, na certeza que Ele vai receber o seu louvor, a sua adoração, o seu ofertar na presença dEle, aleluia, te louvamos Senhor, te adoramos ó Pai, receba dos altos céus e faça milagres em nossas vidas, oh aleluia, 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 Deus é bom, justo e fiel e maravilhoso, Aleluia, glória a Deus, aleluia, te honramos Senhor, te adoramos ó Pai, oh aleluia, tributamos a ti, louvor, ó oh, excelso e sublime Deus, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, aleluia, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, quantos irmãos estão ofertando, nós queremos estar já avisando aqui que os irmãos Silvio e Sena têm seus dois trabalhos aqui, estão, estarão na mesa de apoio, né? Seus dois CDs, Coração Universitário e o outro Voz do Sertão. Isso, né? Está aqui os dois trabalhos de Silvio e Sena, procure ali, vai estar na mesa de apoio, né? 
apenas 10 reais, aleluia, nós queremos dar os nossos avisos, oração matinal de segunda a sexta, de, das 5 às 8 da manhã, vigília todos os finais de semana, na, da madrugada de sexta para sábado, de 4 às 7 da manhã, é, próximo domingo, ensaio geral da UDECAD, a partir das 14 horas, primeira galinhada da UDECAD no bairro Canaã, dia 12 do 4, domingo, ingressos no local, apenas 10 reais, a partir é, das 9h30, o um estudo da palavra e louvores, dia 18 de abril, acontecerá aqui, né, o segundo rodízio de pizza da UDECAD, dia 18 de abril, apenas 15 reais, consagração geral, neste sábado, dia 28, não, dia, dia 28, né, aqui na igreja sede a partir das 8 horas, pedido de oração, é, o irmão José Augusto Perilo, pede oração pelo seu filho, o Ender Perilo, pois o mesmo se encontra na UTI, em estado gravíssimo, ali em Goiânia, o irmão José Augusto já morou conosco há algum tempo, e nós vamos estar orando na oração final, pastor Wellington. Pastor Marival. Graças a Deus, irmãos, por este culto alegre e abençoado. Também queremos estar lembrando a todos que domingo pela manhã nós temos a nossa maravilhosa escola bíblica dominical. Venha você e traga a sua família para estarmos estudando junto a palavra de nosso Deus. Não se esqueça do CD dos nossos queridos irmãos. Passa por ali e leve um ou os dois CDs deles faça isso e você vai ser abençoado por Deus, nos coloquemos sobre os nossos pés vamos estar orando a Deus apresentando aqui esse pedido de oração, o filho do irmão José Augusto que está na UTI com certeza deve ser ali em Goiânia né? Deus pode estar abençoando da melhor maneira possível quantos querem as nossas orações nosso Deus, nosso Pai levantamos agora a nossa voz ao céu mais uma vez com muita gratidão te agradecemos por este culto alegre e abençoado realmente com a tua presença ó Pai, esses hinos que foram verdadeiras mensagens vindas de Deus para nós a Tua Palavra que foi falada, Senhor Jesus. Cremos e acreditamos que muitos milagres e muitas maravilhas o Senhor operou aqui em muitos corações. Nós apresentamos o Senhor, o Ender, Senhor Jesus, que está na UTI. Pai, tudo é possível. Nós entregamos Ele nas Suas mãos. O Senhor pode estar usando a mão dos médicos, a medicina, mas em primeiro lugar Ele está sobre os cuidados do Senhor. O Senhor é soberano e tudo, Senhor Jesus, pode acontecer de milagres ali naquela vida, Pai. Nos despede em paz, levamos em paz para os nossos lares, nos dando uma noite abençoada pelo Senhor e amanhã um dia de vitória, um dia de bênção e abençoe os nossos trabalhos que seguirão nas nossas congregações na noite de amanhã. Continue operando milagres e maravilhas, salvando, curando, realizando a Tua vontade em tudo e em todos. Nos despede em paz, nos ajude em tudo, nós te pedimos e também te agradecemos, Deus de agora e para todo sempre que o grande amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e as consolações do Espírito Santo, continue com todo o povo de Deus agora e para todo sempre, a igreja diz amém e amém Produtora de vídeo AD Filmes.